穆团长的事情，我已经听说了。我知道，你和伟毅亲如兄弟，发生这样的事情，你肯定很难面对他。但是三哥，这件事情你并没有错，你不需要自责。你这是心疼我吗？我心疼你。你不在的这段日子里，我每天都在想你，想到睡不着觉，吃不下饭。那天传来你失踪的消息，那种恐惧，让我清楚的明白，原来我是这么在意。不知道是什么时候，也许是你到监狱里来看我，从法庭上救了我；也许是你为了救我爹爱面子，关禁闭。我受伤了，你细心的给我擦药；我生病，你不眠不休的照顾。每次我需要的时候，你永远都在。你知不知道，我等你这句话等了多久？小北辰，我愿意永远在你身边。都说名花倾国，两相欢。照我说呀，这后半句应该是明珠行情，两相宜。又胡说，不跟你闹了。今天才知道，什么叫做结发为夫妻，生死两相随。你走之后，我这颗心呢，便不再留，不再留。爹，凤七啊，听爹一句劝吧。肖老三的事儿，就放手吧。现在连爹都无能为力了。爹，你在军营里啊，说话还是挺有分量的。你这次不也帮他们剿了莫西白这个叛徒吗？凤岐呀、啊，肖老三这个局早就设了，一切都在他的掌控当中。爹这次悬崖勒马，才保住了一条性命，要不然，莫西白的下场就是你爹的下场。爹，你可别忘了
你手里啊有一万军马呢，这一点肖伯伯他很清楚。还有啊，这一万军马，你可答应过我的，给我做嫁妆用的。看来你是铁了心要嫁给肖北辰呐。没错，我郑凤岐一定会嫁给肖北辰。你要走，是。想清楚了，我最敬重、最亲爱的三哥，我成天怀疑你是我的杀父仇人。你觉得我还能够留在你身边吗？你为什么就是不敢相信我？我不能相信的。是这个混乱的世道，只有离开这里，才可以躲避血雨腥风，各种暗中算计。我不想有一天，我们俩会想要了对方的命。三哥今天能让我走，就是对我格外的优待了。回忆，还能做兄弟吗？生在军中，或许从一开始就不该有手足之情。三哥的伤刚好，这个时候你要走，你不是已经看见了吗？